Bienvenido a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, de la sala de conferencia de la biblioteca. Eh, la universidad es más que el salón de clases, constantemente eh, teniendo actividades de, de índole académico, de, de índole eh, cultural, artístico, etc. Eh, mi nombre es Juan Carlos Puy, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales y le doy la más cordial bienvenida a nombre también del rector, del doctor Carlos Andúa. Agradezco ¿verdad? su comparecencia, a los estudiantes, a la facultad que está por aquí, tenemos un par de compañeros de compañeras profesoras y comunidad en general. Eh, una noche más importante porque tenemos una conferencia a cargo de Manuel Crespo Rodríguez. Eh, Manuel es egresado de la Universidad de Puerto Rico en Agresivo, en un bachillerato en estudio iberoamericano, y prosiguió estudios de maestría en área de sociología, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Manuel era una persona joven, nació el 6 de marzo de 1992. Naciste el mismo año que uno de mis hijos. Eh, entonces, él, hace un, un, un mes atrás, dos meses atrás, no recuerdo ahora mismo cuándo, en un momento, Manuel llegó a la universidad, como, como siempre viene por ahí a saludar, entonces traía un periódico y me dice, mira, profesor, me acabo de publicar ese libro. Eh, y yo lo, lo miré así. Y tuve transhumanismo, un tipo de poshumanismo. Y le dije, este, ok, Manuel, me lo voy a leer. Y si a mi juicio, a medida que lo presentemos, porque voy a, voy a organizar la presentación. Eh, yo puedo tener un juicio equivocado, ¿no? pero le dije así, ¿se acuerdan de la persona que le dije? No, me lo leí. Es un tema que yo, aunque no lo estudio formalmente, pues mi área es de, de, la, de geografía, todo el asunto ambiental, pero también me, me interesan otros temas, como es el, el tema de el ser humano hacia dónde va, el tema futurista, si lo podemos expresar de alguna manera. Entonces me leí el libro, lo leí bastante rápido, eh, y me pareció muy, muy, muy bien escrito, muy, eh, un segundo trabajo. Recuerdo también que le pregunté a Manuel, después que me leí el libro, eh, vamos a presentarlo, y eh, Manuel, la bibliografía hay como no sé cuántos libros hay aquí citados muchos y yo le pregunté ¿no? ¿tú te leíste todo eso? y me dijo sí Pero, bueno, es un gran, un gran lector y no pretendo en este momento hacer un análisis del libro no me, no me corresponde pero sí este, y quiero que la, la conferencia esté a cargo de, de Manuel pero de, par de, par de Parte de notas nada más. Por ejemplo, Manuel menciona a muchas personas en, en este libro y me llamaron la atención dos. Uno que conocía y otro que, que, que nunca lo había oído mencionar. El que conocía es este, Elon Musk, porque me leí la biografía de Elon Musk, que es el fundador de grandes este, corporaciones de ahora. Es un, es un, yo diría que es un transhumanista, ¿verdad? Eh, él fundó, por ejemplo, lo que es hoy Paypal, fundó este, la, eh, este, la son moto. Tesla Motor, fundó eh, este, SpaceX, que es la compañía que está llevando astronautas al espacio, eh, fundó también una, compañía, una de las compañías más grandes, sino las más grandes de, de energía solar en los Estados Unidos, el Solar City, creo que se llama. Eh, bueno, un gran visionario. Y otra persona que menciona en este libro, que yo desconocía totalmente, pero que me llamó la atención, por eso lo voy a decir. Sí, aquí está. Se llama Sultan Itzman. Que fundó un partido político en los Estados Unidos eh, con el tema del transhumanismo. Y me interesó mucho desde el punto de vista legal que él plantea los derechos 
humano del, del nuevo ser humano. ¿Okay? No lo voy a leer porque es bastante extenso, pero es ese principio me interesó mucho. Y en las notas del libro, yo me leo el libro, no, no tomo muchas notas, pero sí tomo una nota aquí. Y yo creo que con eso voy a concluir la presentación del libro. Y tomo una nota aquí y digo, pues escribo, no me considero transhumanista por deseo, no, no siento que soy transhumanista, pero sí considero que el transhumanismo es ya inevitable. Es una ruta que es un ser humano en su proceso evolutivo y, y no me marcha atrás, no sé dónde vamos a llegar. Manuel eh, vale, nos va a hablar un poco de eso. Eh, es sumamente impactante lo que Manuel nos va a transmitir hoy y pensar en el futuro de la humanidad. Bueno, eh, te la palabra. Okay. Eh, pues, buenas noches. Este, somos las tres, pues ya como mencionó el eh, profe, este, egresado de aquí. Eh, antes de comenzar, ¿verdad? No quiero la venderme como un apologista del humanismo tampoco, ni, pero tampoco como un detractor. Más bien hice un análisis de este tipo de, de ideología que está desbocada hacia el futuro. Y entonces los debates que se suscitan y verlo desde una perspectiva eh, sociológica, ¿sí? ¿No es sociológico pertinente, este, también analizar eh, varias obras de ficción con la temática y una parte que es más filosófica, analizando algunos conceptos que ellos utilizan o cómo ven la, la, la humanidad y eso. Eh, bueno, quiero, como una pregunta abierta, comenzando, que preguntando a ustedes que ¿Qué piensan que es el ser humano? Esto es una pregunta abierta. ¿Qué ustedes creen? Si una persona como que se pregunta, si viene un, imagina que viene un, qué sé yo, alienígena o algo, no sabe nada de nosotros, y llega aquí, llega a este planeta, y, y entonces, pero usted, ¿verdad? ¿Qué usted diría que es un ser humano? ¿Qué usted piensa? Que somos un tipo de especie. ¿Ah? Somos un tipo de especie. Un tipo de especie, compañero, ¿verdad? Si un alien, si un alien ahí, no, no, no sabe. Sí. Eh. <risa> ah. No, 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 lo que pasa es que yo, yo, yo puedo pensar una cosa, ¿viste? Pero, pero, no, pero no, no, esto no necesariamente es. representa. No, no, este, eh, los seres humanos son, son unos seres evolutivos que, que pensamos. O sea, a diferencia de, de cualquier otro ser vivo, pues tenemos esa capacidad, la, la capacidad de poder. Eh, hacer el análisis, eh, memorizar y, y poder y resolver. Un ser con conciencia, me imagino que por ahí va el compañero. Ah, consciente, sí. Como va a seguir, porque da miedo, eso está. Ya me gusta así. Ese por si acaso es el dibujito del hombre de Vitruvio, ¿cierto? Si no sabían, el de Da Vinci. ¿qué? El hombre de Vitruviano o de Vitruvio. Eh, quiero comenzar eh, mencionando y definiendo algunos conceptos, lo trabajo en el libro, pero para ir como definiendo y explicando. Eh, voy a hacer como antropotécnica que lo utilicé en el libro, lo que fue mi tesis, que es un, es un concepto ideado por este, este filósofo, Peter Sloterdijk, que es un alemán, allá está pegado, allá, 
Pues, y entonces, él dice este concepto para, lo define que son como una forma de ejercicio para la domesticación de lo, de, de lo humano, del ser humano. Eh, él tiene un libro que es, eh, se llama, ¿cómo es? Haz, Haz de cambiar tu vida. Es como filosófico, no sé si te acuerdas que, que mencionaba otra vez en la clase. Entonces, pues... pues ¿Y en dónde él usa el concepto? Porque él, él, él analiza diferentes figuras, Nietzsche, Rilke, Kafka, eh, Howard, como diferentes personas que tenían diferentes ideologías, tienen diferentes ejercicios sobre, sobre como un ejercicio ascético, de maneras de, de, de uno domesticarse, de, de formar a ser humano. Intenta, entonces intenta visibilizar diferentes doctrinas de la domesticación del humano. Dice esto porque yo veo como ¿verdad? el transhumanismo, que es un tipo de, de ideología, movimiento que ha ido suscitándose desde los 90, pues yo pienso que es un tipo de antropotécnica. Eh, una, una gente tiene una ideología de, de una idea de lo que es el ser humano y piensan que que algo como que debe trascenderse o, o mejorarse. Eso lo veremos más adelante, cómo se suscitan diferentes eh, debates, entonces hay pues, argumentos a favor y en contra, y eso más adelante lo, lo, lo iré definiendo, lo iré mencionando, como allí. Eh, por humanismo, eso como que se escucha mucho en sociología, creo que a veces dicen por humanismo, pero eso es como un concepto muy maleable, lo usan para todo. Eh, entonces yo menciono que para mí hay dos tipos de poumanismo, dos formas de entender ese concepto. En verdad, es así como que es una cosa, pero en realidad se entiende de dos formas, usualmente. Que es el, o el que critica el humanismo o, o el que sigue el humanismo. Este, si lo sigue, eh, sería como, bueno, eso lo mencioné antes, pero que usualmente, por ejemplo, cuando yo entré en sociología, este, yo hablaba con profe, yo pues, te estoy entregando de traumanismo, y, entonces, yo, entonces, pero por humanismo él pensaba una cosa, los traumanistas piensan que es otra, es un concepto sombrillo que no es lo mismo decir como que es una fase final de cambio del humano a decir que es eh, que definir, bueno, esto es algo que viene después del humanismo. Bien distinto, son dos conceptos distintos. Y a veces antes de como que traerle eso como que es importante para mí. No traje en el libro. Porque yo hablo con un profesor, después fue mi mentor de tesis, pero era como que. En la academia, esta cuestión de los movimientos transhumanistas, de gente que piensa que, que la condición humana ha de trascenderse, se ve que tenemos defecto y tiene que, que hacer un cambio evolutivo, de alguna manera, pero como que todavía no, pues no se ha estudiado mucho porque es un movimiento muy reciente. En sociología, imagínate, si no se ha estudiado en historia, me pregunta en historiador porque historiadores dicen, no, historia eh, bueno, contemporánea. Los historiadores, que eso después de 9 a 11, dicen, eso es muy nuevo, eso no se puede ni, ni pensar porque no saben todos los efectos de las causas. Eh, así que está, ya me decime que esta diferencia es muy importante entenderla. No se vaya uno con. Ahora esto es la cruz del problema aquí, traumanismo. Estos son una gente, ¿verdad? Movimiento o ideología, que yo defino aquí, como ellos se ven, que es la cuerda tendida entre el humanismo y el humanismo. Es la fase de transformación del humano. Su fase final es el humanismo, un estado del cual lo humano ha dejado de existir, al igual que el defecto como la muerte. El traumanismo, lo usan las personas, si ustedes le preguntan, traumanista, 
o le gusta el traumanismo, especialmente eh, se piensa como que lo humano es un work in progress. Y dice, pues si hay una, una evolución, y entonces van hablando poco a poco, pues se puede quizá hacer lo que no llaman de distinta manera, pero en evolución sería lo que, lo que llamarían eh, selección artificial o ¿cómo era? Anyway, se nos fue una idea los otros conceptos, pero es un de dar en, en el ser humano hacer modificaciones y tratar de ir eliminando defectos. Entonces uno es un, como uno de los points que yo siempre traen es como que tratar de trascender la muerte también. Se ve como otro defecto más que se puede este, es que dicen pues, que se puede buscar trascender, quizá meter la conciencia en un mundo virtual o con un cuerpo, lo que llaman este eh, criónica. No sé si han escuchado eso, si han visto. Cuando el chiquito en el, en el televisor a veces ponían cosas caras y ponían, ah, que si, que si una persona que, que la congelaron, pues es criónica, que lo meten, hacen un proceso que llaman vitrificación, que se apoyaron. Hay compañías que hacen eso, que, que te sacan como que el agua y meten otro compuesto y te congelan, te ponen un, en un tubo con nitrógeno, y entonces eh, dicen, pues ahí vamos a ir congelado en lo que llega, ¿verdad? Un futuro que tú puedas reanimar el cuerpo, porque de la manera son personas que tienen cáncer, que se yo, ah, bueno, y se quiere congelar. Hay gente que lo entienda, hay gente que lo crema y dice, no, yo, chacho, yo quiero allá, como si, allá con la anime. Con la anime al ser humano allá. Y lo congela. Eso hay toda una industria de eso, hay una compañía como Outcore, que después buscan. Dice, este tipo está dando lo que es una industria. Hay una compañía Outcore que hace ese proceso así. Eh, Ah, entonces pues ahora voy a explicar eh, diferentes tipos de, de traumanismo. Ah, esta imagen es este, como explicando ese proceso que dije que, que, que ellos se ven como, los traumanistas solamente se ven como seguidores de, de, del humanismo, pero un humanismo llevado como al extremo o a sus consecuencias lógicas. Roberto, saludo. Saludos, Manuel. Chacho, ahí. Disculpa la pendanza. Ya. Me acepté que ya, de verdad. Pero graduamos ya. Sí, ya Este. Los traumanistas, traumanistas se ven como, como seguidores del humanismo. Eso se puede poner, ¿verdad? Se puede poner en duda, se puede ¿cómo es? debatir, ¿verdad? Porque un humanista dice, no, que yo no pienso, yo, yo no se muere y ya, no hay que estar. Pero ellos se ven así, como que llevando las consecuencias lógicas, ¿ves? Si una persona eh, muy humanista, cree en el progreso, tiene una visión más secular de la existencia, entonces, pues si lo lleva al extremo, pues se puede ir ser parte de este movimiento de ideología. Entonces ellos se ven así como que hay diferentes cambios, estamos ahora en lo humano, entonces estamos en la transición de lo humano, no es que es trans, de que es transexual, lo que sí yo. Me habían preguntado, mira, que eso de, de, transes, de transexual, y yo no había fijado, ¿verdad? Porque no, no me lo no entendí. Pero yo sí, parece que quiero no estar hablando de otra cosa. Pero... Entonces el humanismo es una fase posterior, eso es como que ya la, o la especie ha evolucionado demasiado o ya hay algo que eh, a, algún proceso histórico ha ocurrido que ya eh, hay muchas diferencias con nuestra especie por X, X razón, eso sería ya especulativo. Eh, entonces los tres tipos de humanismo, pongo tipos ideales porque en sociología, pues, hubo un, hubo un sociólogo que era este, Max Weber, y entonces una cosa que se usaba era tipo ideal, que es como que imaginar 
obviamente en sociedad todo mezclado y pues no es como que si uno va a estudiar algo en la sociedad no es que tú, tú te puedes salir de la sociedad como si fuera un alienígena o, o, o como un dios o algo salirte y mirar tú estás ahí metido y no puedes verlo como cosas aparte movimientos aparte pero entonces este señor pues había pensado pues imaginar como cuando tú miras algo un microscopio eh, sería como, como ver una muestra de algo imagina que está solo la cosa y hacer categorización para entonces uno poder teorizar eh, entonces yo pongo que hay tres tipos de humanismo está traumanismo cósmico eh, traumanismo civitas y traumanismo personal que entonces lo, lo iré definiendo Entonces, el traumanismo cósmico, eh, ellos, este tipo de traumanistas, de que son personas, uno tienen una inclinación y otro otra. Eh, lo que tiene este tipo de visión, eh, se creen que se siguen las consecuencias lógicas del humanismo hasta llegar a un futuro posthumano en el cual hay conquista espacial o interestelar. Este tipo de traumanistas, pues, bueno, no sé qué queda aquí, qué queda aquí en la tierra pegado. Lo que piensa es como que, que tiene que haber muchos cambios y querer conquistar pues, el universo y todo lo que hay. Entonces, menciono ejemplos de personas que tengan este tipo de ideología. Ray Corso, es un traumanista este, que están pegados, que siempre están hablando, dando charlas y que en esta ideología y entonces pues él sería un ejemplo de este tipo de, de traumanista entonces lo que busca es eh, modificar al humano seguir haciendo modificación y entonces que se pueda eh, trascender trascender salir a la tierra ir a Marte ir a otro sistema seguir por ahí para abajo conquistando lo que hay lo que haya este, pongo esta, esta tablita porque usualmente ellos tienen uh, alguna idea de lo que es el crecimiento exponencial y algo como que ahí, la gente no, usualmente no piensa en eso, pero ellos dependen de este tipo de, como de modelo para, para hablar de cambios, de que, de que estos cambios se pueden, pueden existir y puede acelerarse la cosa. Cuando uno habla de, de un crecimiento puede ser, lo que uno está diciendo es como que si hay, no es lo mismo, 30 pasos lineales que 30 pasos exponenciales. Eso dicen computación, o sea, un poco más, es como que no es lo mismo como que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, que decir que tú tienes 1, 2, 4, 8. 16, tú sabes más, 32, 64, ¿qué viene después? 128 y después. 26, 500, Mira, mira, mira. Estos tres, mira. Computadora, computadora, computadora. ¿Qué es lo que yo te digo? Chacho de computación. Eso se lo da en primer año, ¿verdad? El presidente puede decir. Yo digo, ¿te gusta eso, papá? Como te gusta, pero mira, eso te va a gustar. Este es un ejemplo que usé para ilustrativo para, para explicar el crecimiento exponencial, porque como no es lógico, pero hay un cuento, son leyendas ya, pero hay un cuento bien viejo, yo no sé, para mí que ustedes lo han contado este cuento, para explicarle ese concepto. Es que había, había un rey, esto es bien más atrás, esto es leyenda, esto cosa tan útil, hay un rey. Y entonces dice que vino alguien y que se inventó ajedrez, se jugó ajedrez. La India. En la India, sí es una leyenda india. Pero lo han transformado, ahí tiene hasta diferentes finales. ¿no? Sí, porque ya es legendario. Me va este señor y se inventó jugar ajedrez. Y dice, mira rey, yo me inventé este juego, ¿verdad? Y entonces el rey parece que está buqueado. Le enseñó y entonces jugaron, creo que fue que jugaron una partida o algo y este tipo como que ganó, tiene una pelea y todo no, pues te, voy a dar, te voy a dar un premio 
Yo me una pena en el este tipo sabe un montón. Tengo que sentir que se fue con un cráneo. Y él dijo, yo, el, oye el rey, y te dice, yo te, yo te acabo lo, lo que tú quieras. Mano, me una pela ahí, te coges lo que tú quieras. Y entonces este tipo sabio dice, bueno, yo que quiero es, ¿verdad? Pues ese cuadrito, pues el primer cuadrito me da, dicen un grano o de ajo o de mostaza, depende de quién tú preguntes, esa es la leyenda. Vamos a decir que son de ajo porque ya estamos todos en vivo. Entonces, pues el primer cuadrito es un grano, un grano ajo. Entonces el segundo cuadro es... El número anterior por lo. El número anterior por lo. Pues entonces el segundo cuadro, que son dos granos abajo, porque en el primero pues era un grano, son uno por lo, dos. Pues el tercer cuadrito, pues el cuadro anterior por lo. Pues si hay dos por lo, son cuatro. Y entonces, el cuarto cuadrito, si el número anterior por lo. De ocho. Dice el rey, y el rey, ah, esto es, dice tú un relajo lo que hay aquí, el te digo que pide miseria, está bien, está en lugar eso, y entonces pues el rey se va a acostar a dormir, el rey tiene súbdito, tiene contable, ya que cuando despierta el otro día el rey, y el contable estaba ahí contando, y eso, pues, no sé si no está igual o el rey malo, pero el contable está estaba asustado porque si todavía estaba asustado y contando y él dijo, pero mira, ¿qué está pasando, mano? Y eso era una estupidez. Y él, no, ok, es que esto, mira, no hay, yo todavía estoy contando, yo todavía estoy, porque eso es antes, no o sea, no tengo calculadora ni nada, pero él todavía está en la, en la piedrita ahí. Estoy yo calculando, es que no hay, que dice, aquí no hay grano de fondo todo esto. ¿Ves? Porque mientras va, mientras sigue comentando, cuando llega a lo último, yo no me acuerdo, no sé qué es el número, porque lo voy a poner ese número ahí, pero no habría ni granos de arroz en todo el planeta. Tendría que trabajar todo el planeta como por 8 o 10 años para sacar la cantidad de arroz en el último cuadrito que sería 64. O sea, ahí tendría que hacer más tiempo. Este es el que te da clase de, de computadora. Pero yo no voy a multiplicar eso. No, 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 no. Eh, <risa> Y entonces, pues, un final, un final se cuento es que el rey lo ejecuta y otro es que el rey está tan maravillado que, que hace que el sabio sea rey. Pero, pero es un ejemplo de crecimiento exponencial. Este tipo de trabajo humanista cómico, pues, piensa en, en esos términos. Piensa que la tecnología de aquí a 50 años, 100 años, puede avanzar a un nivel que, como... Que no se Sí, que avanza como que cuando empezó el siglo pasado que eso no se ni lo que era un avión ni nada. Eso era, de hecho, la tierra así. Y terminó el siglo y ya habíamos ido a la lunita. Entonces, al pensar en esos términos, pues, si el crecimiento exponencial del conocimiento, pues dicen, no, pues, va a haber una inteligencia artificial que se en 50, 100 años, dicen. Pero, el futuro es peculiar. Por eso que tengo una idea de, de cómo es que piensan. Este segundo grupo, eh, Tragomanismo Civitas, eh, eh, ellos siguen una fórmula de Tragomanismo basada en la democracia, en, eh, eh, en el tipo de gobierno, en el cual todo tiene acceso a la misma tecnología de perfeccionamiento humano. Ellos piensan, bueno, si ya va a haber Tragomanismo y qué sé yo, ¿cómo, vamos a llegar un, a, a un desarrollo evolutivo, vamos a estar modificando seres humanos, o vamos a estar inventando el gen artificial, pues vamos a regular, dice pues esto aquí, el primero que va a tener tecnología va a ser los picos, piensa. Este, este tipo de traumatismo yo hacía a veces digo, ¿verdad? relajando, no es tipo de animal, pero que son como los, como los Bernie Sanders del traumatismo. Con Bernie Sanders, sí, porque piensa, pues esto es como que hay que regularlo, hay que. Poner, poner algún tipo de control, cosa de que si, si es una persona rica, pues va a tener el primero que, que va a tener acceso. Es como que la gente rica es el primero en tener los lo iPhones y todas esas cosas, todas esas tecnologías, ellos siempre tienen primero. Y después, al par de años, cuando bajan los precios, 
hay demanda y ya tenemos esa previsión, pero es que a ver si uno se puede comprar un iPhone o, o digo, ahora dicen que los iPhone que son más porque le dicen por ahí, yo no sé qué es este, un, <ríe> un ejemplo, eh, James Hughes, eh, yo pongo este traumanista como ejemplo porque él escribió un libro muy interesante, se llama Citizen, Citizen Cyborg y entonces él pues él trae estos conceptos de, pues, de que hay que regular, de, de que hay que poner derechos en, pues, en el gobierno, poner un tipo de derechos para los seres, seres pensantes, como que ir pensando en eso, porque si se si inventa una inteligencia artificial o algo que, que piense mucho, o si hay cambio, eh, ¿cómo es? Como hacen los, ahora mismo los chinos, creo que en 2015 fue que modificaron embriones, o so que ya esa tecnología existe, que podemos hacer diseño humano ahora mismo, pero ya está ahí. Eh, entonces pues hay que regularla. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde también se me hacen este tipo de ideas y que tienen este tipo de, de, de acceso a tecnología, también se producen, pues, regular eso. ¿ves? Y piensan eso. Eh, el eh, traumatismo in, individual es eh, un tipo de, de, de traumanista que se enfoca en la libertad individual de este consciente, pero mayormente en tipo de teoría política libertaria. Ello es como lo contrario del civitas. Ellos piensan que uno como individuo, pues uno tiene uno tipos de derechos ya, por ejemplo en Estados Unidos, si piensas bien como bien individualista, pues, pues tú tienes el derecho a la vida, qué sé yo, el derecho a defenderte, así cosas individuales. Pues ellos piensan pues tienen derechos individuales, existe tecnología, pues poder modificarte tú mismo. Pero tú tengas ese derecho de que si tienes tecnología cyborg, de que tú te puedes poner un brazo mejor, más brutal pues que tú vas a hacer ese tipo de cambio que sería en evolucionismo ya eso llaman como es eh, diseño artificial como había dicho este de Darwin que ahora hablaba de selección natural selección artificial artificial es que tú por ejemplo la domesticación fue pues, un ejemplo de eso pero hacerlo en el ser humano pues también es lo concepto que es diseño morfológico que sea más nuevo, que es, es prácticamente esta misma idea, que es el derecho de, de tu, poderte modificar tú mismo. Y yo pienso que eso es como que un derecho que, 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 que la gente tiene. Que 